السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين شفيع المذنبين إمام المتقين رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين فإن خير الكلام كلام الله وخير الخدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر المؤمن محدثاتها وكل محدثة بدعة بسم الله عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمدي وحل العقدة من لسانه يفقه قولي بحق لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حديث عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وبحق إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷരെ ഉദ്ഘാടകരെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് കൂടിയായ സാലിഹ് അൻവരി ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടങ്ങാട് ഉസ്താദ് കുഞ്ഞാൻ്റാരിമി അടക്കമുള്ള ബഹുമാനികളായ പണ്ഡിതന്മാരെ മഹാന്മാരായ നേതാക്കന്മാരെ സുന്നത്യമാഴത്തിൻ്റെ കർമ്മധീനരായ പ്രവർത്തകരെ സർവോപരി കാപ്പ് മഹല്ലിലെ നേതാക്കളെ സമസ്തയുടെയും കീഴ്ഘടകങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തകന്മാരെ അള്ളാഹു സഹോദരിമാരെ അള്ളാഹു താല ഇതൊരു സാലിഹായ അമലായി നമ്മിൽ നിന്നെല്ലാം സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും വലിയ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ അള്ളാഹു ഈ നാട്ടിന് പ്രത്യേക വറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു പ്രത്യേക ഹൈർ നൽകട്ടെ അള്ളാഹു ഈ നാടിന് ജറജ നേരത്തെ അള്ളാഹു താല ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു നാടാണ് ഇത് ഈ നാടിൻ്റെ പവിത്രത അള്ളാഹു താല വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനഹുത്താല ഒരു മഹാന് ജന്മം നൽകി ഒരു മഹാൻ്റെ നാട്ടുകാരായി എന്ന കാരണത്താൽ സർവ മുസീബത്തിന് തൊട്ടും ദുനിയാവിലും നാളെ ആഹ്റത്തിലും ഈ നാടിനെയും നാട്ടുകാരെയും അള്ളാഹു താല സംരക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു താല തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ ആ മീൻ റഹ്മറ്റിക്ക് മോമിനിയങ്ങളെ ഇവിടെ കനപ്പെട്ട ഒരു സംസാരം നടന്നു കഴിഞ്ഞു ഒരു ദീർഘമായ സംസാരം ഞാൻ നടത്തുന്നില്ല കുറഞ്ഞ കാര്യം പറഞ്ഞ് യാസിനോടി നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിക്കണം അള്ളാഹു താല നമ്മിൽ നിന്നൊക്കെ സ്വീകരിക്കട്ടെ ഉസ്താദിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഉസ്താദ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു അത്ഭുത മനുഷ്യനാണ് അത് ഞാനൊരു ഭംഗി വാക്ക് പറയുകയല്ല ഒരു അത്ഭുത മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ലാത്തൊരു അത്ഭുത മനുഷ്യനാണ് അതായത് നമ്മൾ വെറുക്കുന്ന അതങ്ങനെ ചെയ്യാതിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചില ആളുകളെ മന അറിയുമ്പോൾ അവരെ അടുത്തറിയുമ്പോൾ അവരങ്ങനെ ചെയ്യാതിരുന്നെങ്കിൽ അവരങ്ങനെ പറയാതിരുന്നെങ്കിൽ അവരങ്ങനെ ആവാതിരുന്നെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പല വലിയ ആളുകളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എന്നാൽ ഉസ്താദുമായുള്ള എൻ്റെ ബന്ധം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ ആരംഭിക്കുന്നു ഉസ്താദിൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചിട്ടും പിന്നെ ആയിട്ടും പിന്നെ ഉസ്താദ് ദിവസ നടത്തിയ അഭിമാനപ്പെട്ട പൊട്ടച്ചർ അൻവരിയ അറബി കോളേജിൽ ഉസ്താദിൻ്റെ കൂടെ നിന്നിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒന്ന് രണ്ട് വർഷങ്ങൾ പിന്നെ പലപ്പോഴും നിരന്തരമായി ഉസ്താദിനോട് പല വിഷയങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട് ഫോൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നേരിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പല കാര്യത്തിൽ അപ്പോൾ എൺപത്തി നാല് മുതൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെയുള്ള ഏകദേശമുള്ള ഈ പത്ത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് കൊല്ലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ അല്ലാതിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ച ഒരു ഘട്ടം ഉസ്താദിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല 
പിന്നെ നമ്മളെ പോലത്തെ ആളുകൾ ഒരു പ്രശ്നം എന്തെന്നാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ആളുകളെ കാണുന്നത് കൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യും ദിവസേന പല ആളുകളെ കാണും പല പണ്ഡിതന്മാരെ കാണും പല ഉമറാക്കളെ കാണും ദീനി രംഗത്തുള്ള പലരെയും കാണും അപ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ദോഷമായി മാറുകയും ചെയ്യും നമ്മളിങ്ങനെ ആളുകളെ മനുഷ്യന് ചില ചില ബുദ്ധി ഉണ്ട് എന്ത് ഒരാളെ മറ്റൊരാളോട് സന്തുലനം ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് മനുഷ്യന് സ്വാഭാവികമായി ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന ആളുകളെയൊക്കെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കും എന്നാൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതിനെ തുലനം ചെയ്യാവുന്ന ഒരാളെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഈ നിലക്ക് പരിചയപ്പെട്ട് കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല ലോകത്ത് അങ്ങനെ ആളുകൾ ഇല്ല എന്നല്ല നമ്മുടെ കാഴ്ചയിൽ എന്റെ അറിവിൽ ഇത്രയേറെ നന്മയുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് എൻ ഈ രൂപങ്ങളിലെല്ലാം ഈ കൈഫിയത്തിൽ ഈ വിധത്തിലെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയാൽ ഉസ്താദിനെ പോലെ ഒരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ചില മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട് അവന് നന്മ ഉണ്ടാകും എന്നാലും എന്നെ ലോകം അറിഞ്ഞെങ്കിൽ എന്നെ ലോകം കേട്ടെങ്കിൽ എന്നെ ലോകം മുന്നിൽ വെച്ചെങ്കിൽ എന്നൊരു ചിന്ത പലപ്പോഴും അത് മാനുഷികമാണ് അത് മനുഷ്യന്മാർക്ക് തെറ്റൊന്നും അല്ല അത് സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാവുന്നതാണ് എന്നാൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം പോലും ഉസ്താദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ല എന്നെ ഒന്ന് മുന്നിൽ വന്നെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്ന് മുന്നിൽ വെച്ചെങ്കിൽ എന്നെ ജനങ്ങൾ ഒന്ന് മുന്തിച്ചെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്ന് സ്റ്റേജിന്റെ മുന്നിൽ ഇരുത്തിയെങ്കിൽ എന്നാൽ ഈ മനുഷ്യൻ റബ്ബിന്റെ സഹായത്താൽ ആ മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും കഴിവുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് നമുക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ തന്നെ അറിയുന്നതാണ് കേരളത്തിലുള്ള കിടയറ്റ പല വലിയ വലിയ ആലിമയങ്ങളും ഉസ്താദിന്റെ രഹസ്യ ശിഷ്യന്മാരാണ് രഹസ്യ ശിഷ്യന്മാർ എന്ന് പറയാൻ കാരണം അവര് അങ്ങനെ ഒരു പള്ളി ദർശനൊന്നും വന്ന ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് നോടിയതല്ലെങ്കിലും പല വിഷയങ്ങളിലും സംശയം തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉസ്താദിനെ സമീപിക്കുന്നവരാണ് പണ്ടും ഞങ്ങൾ ഓടിയിരുന്ന കാലത്തും പിന്നെ വീട്ടില് കാപ്പില പള്ളിയിലൊക്കെ റമദാൻ മാസത്തിന് ഷാബാൻ മാസത്തിന് ഷബാലിൽ ഷാബാൻ പത്തിന് ദിവസ് പൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉസ്താദിന് ഒഴിവേ ഉണ്ടാവൂല കേരളത്തിലെ പല പ്രഗത്ഭന്മാരായ ആളുകളും ഉസ്താദിനെ സമീപിക്കും പരിശുദ്ധ ദീനിലെ വളരെ ഗൗരവമായി കിടക്കുന്ന പല വിഷയങ്ങൾ ഉസ്താദിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കും ഉസ്താദിന് പ്രത്യേകമായ കഴിവുണ്ടായിരുന്നു ഗോളശാസ്ത്രത്തിൽ തർക്കശാസ്ത്രത്തിലൊക്കെ വല്ലാത്ത കഴിവുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ തർക്കശാസ്ത്രത്തിലും ഗോളശാസ്ത്രത്തിൽ മയക്കൂലാത്തിലൊക്കെ കഴിവുണ്ടാകുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നത് ഉസ്താദിനെ പറ്റി പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് മാത്രമാണ് സത്യത്തിൽ ഒരു പാലിമിൽ ഉണ്ടാക്കേണ്ട സകല വിഷയങ്ങളിലും ഉസ്താദിന് കഴിവുണ്ടായിരുന്നു സകല വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സകല വിഷയങ്ങൾ ഒരു നിറഞ്ഞ ഫക്കയായിരുന്നു ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു ഫിക്കഹിന്റെ മസ്തല മാറ്റേണ്ടി വന്നിരുന്നു ഒരു മസല ഉസ്താദിനോട് ചോദിച്ചാൽ ആ മസല കൃത്യായിരിക്കും അതിന് ഉടനെ മറുപടി പറഞ്ഞിരിക്കും ഉടനെ അതിന് മറുപടി മറുപടി പറഞ്ഞിരിക്കും കിതാബ് നോക്കുകയോ നോക്കേണ്ട ആവശ്യം വരികയോ ഒന്നുമില്ല അത് പിന്നെ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പരിശോധിച്ചാൽ അത് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും അത് ഉസ്താദിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകമായ രീതിയാണ് ഒരു വഴങ്ങില്ല ഒരു സംസാരമില്ല ഒരു ഒരു സ്ഥലത്തെത്തിയാൽ ഒന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആളുകളെ കൂട്ടത്തിൽ ദ്വാ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഇല്ല ഒരു മുന്നിൽ കയറി നിൽക്കണം എന്ന ഒരു താല്പര്യമേ ഇല്ല ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളോടാകട്ടെ വല്ലാത്ത ആത്മാർത്ഥതയും വളരെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഒരു ആലിമ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ആലിം വളരെ ഷറഫുള്ള ആളാണ് എന്നാൽ ഇതേ ഈ രൂപത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യന്റെ മഹത്വം എത്രയായിരിക്കും ഏകദേശം വ്യാഴാഴ്ച ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഞങ്ങളൊക്കെ ഉസ്താദ് പഠിപ്പിക്കുന്ന കാലത്ത് ചിലപ്പോൾ ഉസ്താദിനോട് ഒരു മാനസികമായ പ്രയാസം വരെ തോന്നിയ സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതെന്തെന്നാൽ നമ്മൾ ചെറുപ്പക്കാരാണല്ലോ പഠിക്കണമെന്ന താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ചെറുപ്പക്കാരാണ് വ്യാഴാഴ്ച അസറോട് കൂടി ഉസ്താദ് ദർസിൽ നിന്ന് പോരും 
അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും മുസ്താദിനെയും ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമൊക്കെ വന്ന ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു സുഖമുള്ള കാര്യമാണ് നേരെ മറിച്ച് അങ്ങനെയല്ല സംഭവിക്കുക ശനിയാഴ്ച നേരം വെളുത്താൽ ഉസ്താദും പള്ളിയിലുണ്ടാവും അത് ഒന്നിന് വന്നാഴ്ച രണ്ടാഴ്ച പത്താഴ്ച ഒന്നുമല്ല ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് പഠിച്ച എല്ലോ കാലഘട്ടത്തിന്റെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ദിവസ മുടക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അതായത് തെറഞ്ഞ ഒരു ആത്മാർത്ഥതയാണ് വല്ലാത്ത ആത്മാർത്ഥതയാണ് ഇത് ഉസ്താദിൽ മാത്രം കണ്ടിട്ടുള്ള ഞാൻ പല ആളുകൾക്കും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അവർക്കൊക്കെയും ചില പ്രയ ചില മറ്റെന്തെങ്കിലും ഏരിയ ഉണ്ടാവും ഉസ്താദിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒന്നുമില്ല ഒരു അംഗീകാരത്തിന് താല്പര്യം ഇല്ല എന്നെല്ലാവരും അംഗീകരിക്കണം എന്നില്ല ഉസ്താദ് വലിയ ആലിയമാണെന്ന് ജനങ്ങളെ മുന്നിൽ അറിയണം എന്നില്ല അങ്ങനെ അറിഞ്ഞിട്ടും ഇല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ദിനത്തുലിമയുടെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് മുഷാബർ അംഗമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനായ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു താല അവിടത്തേക്ക് തീർ അവിടത്തേക്ക് മാഫറത്ത് നൽകട്ടെ മർഹമത്ത് നൽകട്ടെ എന്നാൽ ആ മനുഷ്യൻ സമസ്ത പ്രസിഡന്റ് ആകാൻ പോലും യോഗ്യനായ മഹാനായിരുന്നു സമസ്തയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആകാൻ പോലും യോഗ്യനായ മഹാനായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അതായത് നല്ല കഴിവുള്ള അന്ന് ജീവിച്ച വിളിച്ചവരും ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരും ഇന്ന് ആ സ്ഥാനം കൈയാവുന്ന ആളുകളും ഒക്കെ അതിന് യോഗ്യരല്ലേ തീർച്ചയായും യോഗ്യരാണ് അതോടുകൂടെ ആ രംഗമൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വലിയ ഒരു കരുത്തുള്ള ആളായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട മാനവർഗ അതി നാട്ടിന് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായ നൽകിയിട്ടുള്ള വല്ലാത്തൊരു പ്രത്യേകതയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു നാടിന് ആദരിക്കപ്പെടുക എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഒരു നാട് ആദരിക്കപ്പെടൽ ആദരിക്കലിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദരിക്കലിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്നാൽ എന്താ ആദരവിന്റെ അടിസ്ഥാനം ആദരവിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഇൽമിനെ ആദരിക്കലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹിതന ആദം അലൈ സലാത്ത ആദരവിന്റെ അടിസ്ഥാനം അതാണ് മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും അത് തന്നെയാണ് ഇൽമാണ് അമ്പിയാക്കളുടെ വിജ്ഞാനമാണ് മനുഷ്യർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വിഭാഗം ആളുകളാണ് ഒന്ന് ആലിമാണ് ഒന്ന് മുത്താലിമാണ് എന്ന് പുണ്യ റസൂൽ മനുഷ്യർ എന്നാൽ ആലിമുത്താലിമാണ് അത് രണ്ടുമല്ലാത്തതിൽ ഒരു ഹൈറുമില്ല ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മനുഷ്യർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് മനുഷ്യർ മനുഷ്യനിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താൽ ആദരിച്ചതോ അതും ഐമിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആദരിച്ചത് ഐമിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പുറത്തു പോയതോ അതും ഐമിൻ ആദരിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിഭാഗത്തിൽ കമ്മിയല്ല ഒരു റിവായത്തിൽ കാന സ്വാഹിബ ഖാസിനിൽ ജന്ന റിവാൻ ഒരു റിവായത്ത് അങ്ങനെയുണ്ട് ആയിരക്കണക്കായ കൊല്ലങ്ങളായി റിവാന്റെ കൂട്ടുകാരനായിരുന്നു അൽസാസീൽ ഈ അൽസാസീലാണ് പിന്നെ ഇൽമിനെ ആദരിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഇബിലീസായത് ലാഹി അലി അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ഒരു റിവായത്ത് അങ്ങനെയാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ കാവൽക്കാരനായ മഹാനായ സൈദുനാരിമുവാൻ്റെ കൂട്ടുകാരനായിരുന്നു ഈ അൽസാസിലാണ് പിന്നീട് ഇബിലീസായത് എന്തുകൊണ്ട് ആനാദരിച്ചു മലക്കങ്ങളെ മുഴുവനും അള്ളാഹു ആദരിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് അവർ അൽമിനെ ആദരിച്ചു ഇബിലീസ് അള്ളാഹു താല ഒഴിവാക്കി എന്തുകൊണ്ട് ഇബിലീസ് ഇബിലീസ് അൽമിനെ ആനാദരിച്ചു 
രണ്ട് സൂറത്തിലുള്ള രണ്ട് നാട്ടുകാരെ അള്ളാഹു അനാദരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് അൽഖഫ് ഒന്ന് സൂറത്ത് യാസീൻ ചിന്തിക്ക എന്താ കാരണം രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ആലിമീകൾ ഒന്ന് മഹാനായ സയ്യിദ് മൂസ പരിശുദ്ധ കുർബാനിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് തവണ ആ മഹാന്റെ മഹത്വം അള്ളാഹു പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാണ് സയ്യിദ് മൂസ ാമിനെ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഇർഷാദ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൂടെ വന്ന മുഷിതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഉൽഖൗമായ ഖദർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഫവജദ അബദ മിൻ ഇബാദിന ആതിനാഹു റഹ്മത മിൻ അൻദിന വഅല്ലമനാഹു മിൻ ലദുന്ന ഇൽമാ വല്ല യഹസ്യ വിജ്ഞാനമുള്ള ആളായിരുന്നു മഹാനായ ആളാണ് സയ്യിദ് ഖദർ അലൈഹി സ്വലാം വഅല്ലമനാഹു മിൻ ലദുന്ന ഇൽമാ പ്രത്യേകമായി അല്ലാഹു തആല പ്രത്യേകമായ വിജ്ഞാനം കൊടുത്ത് ആദരിച്ച ആളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ്ന ഹദർ അപ്പൊ രണ്ട് ആലിമയങ്ങൾ ഒന്ന് സയ്യിദ്ന മുസ ഒന്ന് സയ്യിദ്ന ഹദർ ആ രണ്ട് നാട്ടുക മനുഷ്യരും അന്താക്കയ നാട്ടിലൂടെ പോയ സംഭവം അൽ ഖറഫിൽ പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് ആലിമയങ്ങൾ ഒന്ന് സ്വാഹിബ് ഷരിയാണ് സയ്യിദ്ന മൂസ ഒന്ന് സ്വാഹിബ് സിറാണ് സയ്യിദ്ന ഹദർ ഉറക്കം പറഞ്ഞാണ് അലഹി മുസ്ലാത്തു വസ്ലാം അള്ളാഹു ജറജയറ്റി കൊടുക്കട്ടെ അവർ നാട്ടിൽ വന്നു ആ നാട്ടിൽ എത്തിയപ്പോൾ അവർക്ക് വളരെ വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നു പ്രയാസമുണ്ടായിരുന്നു ആ നാട്ടുകാരോട് ഭക്ഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടു ഈ രണ്ട് മഹാന്മാരും നല്ല വാക്ക് പറയാ ഭക്ഷണം അങ്ങനെ ചോദിച്ചു പക്ഷെ ഇവിടെ ഭക്ഷണം ആയിട്ടില്ല ക്ഷമിക്ക് ഒറ്റ വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി ഭക്ഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടു ഈ രണ്ട് മഹാന്മാര് ബഹുമാനപ്പെട്ട നിറകുടങ്ങളായ രണ്ട് മഹാന്മാർ ലോകം കണ്ട രണ്ട് ആലിമീങ്ങൾ ഒന്ന് സൈദ്ന മുസ സൈദ് ശപിച്ചു ഈ ശാപവാക്കിന് അള്ളാഹു അപ്പോൾ ലോകത്തെ മോഹിനീങ്ങൾ മുഴുവനും ഈ ശാപം എടുത്തു പറയും ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ ഏത് നാട്ടിന്റെ പേരുള്ള അന്താക്കിയ എന്റെ കാരണം അവർ ആലിമീങ്ങളെ സൽക്കരിച്ചില്ല എന്ത് ചെയ്താ മതി കൗലും വേറും നല്ലൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞ മതി പറഞ്ഞില്ല യാസീലും ഇതേപോലെ ഒരു പ്രശ്നം കാണാം ഈ ഈ രണ്ടും ഒന്നാണെന്ന ഒരു അഭിപ്രായവും ഒറ്റ നാട് തന്നെയാണെന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട് അതായത് അൽഖിൽ പറയപ്പെട്ട അതേ അന്താക്കി തന്നെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സൂറത്ത് യാസീനിൽ പറയപ്പെട്ട ആ ഒരു നാട്ടുകാരുടെ കഥ പറയുന്നുണ്ട് ഒരഭിപ്രായം ഈ ആളുകൾ ഇത് 
ഭാഷാപരമായിട്ട് മാത്രമാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ സാങ്കേതിക അർത്ഥത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ അല്ല ഇവരെല്ലാം തലാമീദു ഐസ എന്ന അഭിപ്രായവും ചില മഹാത്യങ്ങൾ മുഫസ്സിരിയങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മത ഒന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബുദ്ധുറസ് ബുദ്ധുറസ് എന്നാൽ മഹാനായ സയ്യദിന ഐസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ കൊണ്ട് മോമിനായ ആ
മുസ്ലിമിനങ്ങളെ അള്ളാഹു മുസ്ലി അല സയ്യിദ മുഹമ്മദ് അറബി സല്ലി അലൈ വസ്ലം ഞാനിത് പറയാനുള്ള കാരണം കാപ്പ് നിവാസികളെ നിങ്ങൾ വലിയ അനുഗ്രഹമുള്ള അനുഗ്രഹം ചൊരിയപ്പെട്ട ഒരു ജനതയാണ് ഒരു ജനത ഒരു ആലിമിൻ്റെ മേൽ അറിയപ്പെടുക എന്നത് അവർക്ക് ഈ ലോകത്തും പരലോകത്തും ഉപകാരമായിരിക്കും ലോ തോഫിക്ക് തരട്ടെ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട ഒരു ആലിമിൻ്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുക ഒരു ആലിമിൻ്റെ നാട്ടുകാർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുക അതൊരു ജനതക്ക് വലിയ ബഹുമാനാണ് അവരിൽ ചില കമ്മിയൊക്കെ ഉണ്ടാകാം ആ കമ്മിയെല്ലാം ഈ കാരണത്താൽ അവർക്ക് അവർക്ക് പരിചരിച്ചു പുണ്യ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളെ അയൽപാസ ഞങ്ങ അയൽപക്കത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാൻ കഴിയുമല്ലോ എന്ന് മുതൽ എന്ന് ഗോത്രത്തിലെ പെൺകുട്ടികൾ ദഫടിച്ച് പാട്ട് പാടിയപ്പോൾ പുണ്യ റസൂൽ മുസ്തഫ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആലിമായ ആലിമുല്ലമായ സയ്യിദുൽ സദാത്തായ സയ്യിദുൽ അംബിയ ആയ സയ്യിദുൽ ഹൽഖായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇന്ന് മുതൽ ഞങ്ങളുടെ അയൽപക്കത്ത് ആ നബിയുടെ അയൽപക്കത്തല്ലേ ഞങ്ങൾ എന്ന് പാട്ടുപാടി ബഹുമാനപ്പെട്ട പതിനഞ്ചാറിലെ പെൺകുട്ടികൾ അപ്പോൾ ഇമാം ബൈഹക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ട് ആ ഹലീസിന്റെ അവസാനം ഭാഗത്ത് റസൂള്ളാടെ വാക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ സംഭവം പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പുണ്യ റസൂലിന്റെ മറുപടി പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ പെൺകുട്ടികളെ എന്റെ കൊച്ചുമക്കളെ അള്ളാഹ്ക്കറിയാം എനിക്ക് നിങ്ങളെ വല്ലാതെ ഇഷ്ടമാണ് പുണ്യ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പൊ നോക്ക് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്ക് ഞാൻ ഞാൻ യാസീൻ പറഞ്ഞ ഒറ്റ വാക്കിടുന്ന അവിടെ നിന്ന് പോരാം യാസീൻ യാസീനിൽ പറഞ്ഞ ഗ്രാമം ശപിക്കപ്പെട്ട ഗ്രാമമാണ് എന്ത് മൂന്ന് മഹാന്മാർ അവിടെ വന്നു ഈ മൂന്ന് മഹാന്മാരും ഒരഭിപ്രായം അത് പ്രധാനപ്പെട്ട അഭിപ്രായം തന്നെയാണ് ഈ അഭിപ്രായം ഈ ഹാഫുദിനടക്കം ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട അഭിപ്രായം അവർ മുർസലീങ്ങൾ അല്ല അവർ ഐസ നബിയിൽ നിന്ന് അയക്കപ്പെട്ടവരാണ് എന്ന നിലയിലാണ് അവരെ മുർസലി എന്നവിടെ ഭാഷാപരമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവരെ ഉലമാക്കളാണ് അവര് അലൈഹിത്തലാത്തുവസ്സലാമിന്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ് ഒരാൾ മത്ത മത്ത എന്നാൽ മത്തായി അവർ മിൻതലാമിന്റെ ശിഷ്യനാണ് മത്തായി ഒന്ന് ബുത്തുറസ് ബുത്തുറസ് എന്നാൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പത്രോസ് എന്ന് പറയും ഈ പത്രോസും വലിയ മോമിനും സ്വാലിഹും ആയിരുന്നു മിനൽ ഹവാരീന ഹവാരീകളിൽ പെട്ട ആളായിരുന്നു ബുത്തുറസ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പത്രോസ് പത്രോസ് എന്ന് പറയും ശിഷ്യനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനായ ഈ മഹാന്മാർ ഇവരെ ഉലമാക്കളാണ് ഇവരെ മുർസലുകൾ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഭാഷാപരമായി മാത്രമാണ് സാങ്കേതിക അർത്ഥത്തിൽ അവർ മുർസലിങ്ങളിൽ പെട്ടവർ അല്ല അവരെ ഈസാ നബിയിൽ നിന്ന് അയക്കപ്പെട്ട ആളുകളായത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവിടെ മുർസൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട അഭിപ്രായം ഈ നാട്ടിൽ ഈ ആളുകൾ രണ്ടാൾ വന്നു പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ആളും വന്നു ആ നാട്ടുകാരോ ആ നാട്ടുകാര് പറഞ്ഞില്ലേ ഇല്ലം തന്തഹോ ഈ പണി നിങ്ങൾ നിർത്തണം ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ നിങ്ങൾ അയൽമിന്റെ പണി എടുക്കാൻ പാടില്ല അയൽമിന്റെ പണി ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ പറ്റൂല അയൽമിന്റെ പണി ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ എടുത്താൽ എറിഞ്ഞ ഞങ്ങൾ വല്ലു കരണ്ട് പോയത് രണ്ട് കാരണത്താലായിരിക്കും എന്റെ അഭിപ്രായം ഒന്ന് വല്ലാതെ കുടുങ്ങിയ മനുഷ്യന്മാരുണ്ടാവും അവർക്കൊന്ന് സൗകര്യത്തിലാണ് പോകുക അങ്ങനെയാ എന്തിനും ഇടക്കിടക്ക് ഒരു ചേറൽ നടക്കണം ചേറിയാൽ എന്താണുള്ള ഗുണം എന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ പതിരൊക്കെ പോകും പിന്നെ അതിൽ കനുള്ളത് വാക്കിയോ 
അങ്ങനെയാണ് ഇയാൾ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോ എങ്ങനെ എണീക്കുന്നത് എന്ന് ഉള്ള ആളുകളും ഉണ്ടാകും രണ്ട് ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ഫലായിലൊന്നും തന്നെ പറ്റി പറയുന്നത് ആ മനുഷ്യനും ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല എന്ന് ഞാൻ കുഞ്ഞാമൂലയോട് കുഞ്ഞാൻ താരിമ്പിയോട് പറഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ കരണ്ട് പോയത് ഉസ്താദിന്റെ ഗ്രാമത്തായിരിക്കും കാരണം വല്ലാതെ തന്നെ പറ്റി ഫലായിൽ പറയുന്നത് ആ മനുഷ്യന് ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല അസത്യ ഇത് വല്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനാണ് അള്ളാഹു കൊടുത്ത ദറജയേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ നിങ്ങൾ വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് നിങ്ങൾ കാപ്പുക്കാരെ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഈ കസ്തൂരി മാനിനെ പോലെയാണ് കസ്തൂരി മാനിന് കസ്തൂരിയുടെ വാസന കേട്ടിട്ട് കസ്തൂരി മാന നാടാകെ പോയുന്ന എവിടെയാണ് കസ്തൂരി വാസന എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് പക്ഷേ കസ്തൂരി വാസന വരുന്നത് മാനിന്റെ പുറത്തു നിന്ന് തന്നെയാണ് അത് മാനോട്ട് അറിയൂല്ല ഇതന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾ കാപ്പക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കസ്തൂരി മാനിനെ പോലത്തെ മനുഷ്യന്മാരാണ് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഭാഗ്യം എന്താ ഭാഗ്യം ഇവിടെ കുറെ ആലിമ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു എണ്ണപ്പെടാവുന്ന ആളായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട കാപ്പിൽ മുർമുസിയാൻ അള്ളാഹു അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ദറജയറ്റി കൊടുക്കട്ടെ മനസ്സർ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് ഒരു കറാത്ത് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല ഇല്ലേ ഇല്ല ഹറാമ് പിന്നെ ഇല്ലേ ഒരു മനുഷ്യനുള്ള ഒരു ചാപ്പല്യവും പുസ്തകത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഹക്ക് റബ്ബാണ് എന്റെ റബ്ബിനെ മുൻനിർത്തി പറയാണേ ഹക്ക് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു മനുഷ്യന് ചാപല്യം ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ പൈസയോട് വലിയ ആർത്തി ചിലപ്പോൾ മറ്റ് ചില ദോഷങ്ങൾ ആ ദോഷങ്ങളാണ് വെളിച്ചത്ത് പറയാൻ പറ്റൂല അങ്ങനെ പല ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഒരു ദോഷവും ഈ മനുഷ്യൻ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ദറജയറ്റി കൊടുക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാരല്ലേ വല്യ ഭാഗ്യല്ലേ അങ്ങനത്തെ ഒരു ആലിമിന്റെ ജമാനിൽ ആ ആലിമിന്റെ നാട്ടുകാരായി ജീവിക്കുക അള്ളാഹിന്റെ കോടതിയിലെത്തിയാൽ അവർക്ക് ഷഫാത്തിന് അധികാരം ഉണ്ടാവും ഉറപ്പ് ഉറപ്പ് എന്തുകൊണ്ട് ഷഹീദിനേക്കാൾ വലിയ സ്ഥാനമാണ് ആലിമിനുള്ളത് ഷഹീദിനേക്കാൾ വലിയ സ്ഥാനമാണ് ആലിമിന്റെ സ്ഥാനം ഷഹീദ് ഒരു ഷഹീദ് ചുരുങ്ങിയത് എഴുപതാളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഹിസാബില്ലാതെ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഹൈസാബില്ലാതെ ഒരു ഷഹീദ് ഹൈസാബില്ലാതെ എഴുപത് ആളുകളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും ഒരു അതിനാ ഷഹീദ് ഒരു ലോക്കൽ ഷഹീദ് പോലും എഴുപത് ആളുകളെ ഹിസാബില്ലാതെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും എന്ന് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഷഹീദിന് മൂന്നാം സ്ഥാനം എങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഞാൻ കണ്ട വലിയ കാപ്പിൽ മറുപടി സംശയിക്കണ്ട അതിൽ ലക്ഷണത്താണ് ചിന്തിക്ക് വളരെ ചിന്തിക്കണം അബു യസീദ് അൽ ബിസ്വാമി റബിയുള്ളോഹുവിന്റെ ശിഷ്യൻ മരിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ കുടുംബക്കാര് കുടുംബക്കാര് കരഞ്ഞ ഒരു സംഭവം റോഹൽ ബയാൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു ഇത്രേ ഈ അബുൽ യസീദ് അബു യസീദ് അൽ ബിസ്വാമി റബിയുള്ള പ്രഗൽഭനായ മഹാനായിരുന്ന ആലിമും വലിയ സൂഫിയും ആയിരുന്ന അബു യസീദ് അൽ ബിസ്വാമി റബിയുള്ളോഹുവിന്റെ ശിഷ്യൻ മരിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബം കരഞ്ഞു തുറന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ കാര്യത്തിൽ കരയണ്ട എന്നോട് മുൻകറുവനെ കയറി വന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും കുന്തു തിൽമീത അഭിയസീത ഞാൻ അബൂയസീദിന്റെ തിൽമീതായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ അബൂയസീദ്വാമിയുടെ തിൽമീതായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ മുൻകർണക്കീർനോട് പറയുമെന്ന് ഈ ശിഷ്യൻ തന്റെ കുടുംബത്തോട് പറഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ ഇത് ഇത് ലൈവായി ഇങ്ങനെ ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്ത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോ അവിടെ ഇങ്
ഇനി നാളെ അത് പുതിയ ക്ലിപ്പ് ആക്കണ്ട മറുപടി ഇപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞുതരാം ഇനി പുതിയ ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടാക്കണ്ട നാളെ തന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞുതരാം മഹാനായ അവൻ രണ്ടാൾ വന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ അവരോട് പറയും എന്നോട് ചോദിക്കണ്ട ഞാൻ നിങ്ങളോട് മറുപടി പറയാൻ വിചാരിച്ചിട്ടും ഇല്ല ഞാൻ ഹബീബായ റസൂള്ളയുടെ അടിമയായിരുന്നു റസൂള്ള എന്താണോ പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ ചെയ്ത ആളാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാന് മറബുക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ മറുപടി പറയൂല എന്നോട് മറബുക്കാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും വേണ്ട എന്നോട് മറബുക്കാൻ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചാൽ മറബുക്കുമാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കും എന്ന് മഹാനായ സയ്യിദിന പറഞ്ഞതായി ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു വളരെ ചിന്തിക്കണം അതൊക്കെ മഹാന്മാരുടെ കഴിവാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കാപ്പ് നിവാസികൾ വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് മുർമുസ്ലിയുടെ നാട്ടുകാരല്ലേ അദ്ദേഹം വലിയ സ്വാലി ആലിമായിരുന്നു അള്ളാഹുടുത്ത് ദറജയറ്റി കൊടുക്കട്ടെ ഒരു നാടിന്റെ മഹത്വമാ നാട് അയിൽമുള്ള ആളുകളെ കൊണ്ടറിയപ്പെടലാണ് ഒന്നിനു പറ്റാത്ത നാടായ മതി പക്ഷെ അയിൽമിനെ ബഹുമാനിച്ചാൽ എന്തിനു പറ്റും മദീന എന്ന നാട് മദീനയുടെ പേര് മദീനയല്ല മദീനയുടെ പേര് മദീനയല്ല മദീനയുടെ പേരെന്താ യസിരിബ് എന്റെ യസിരിബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം മൈനത്തു ഒരർത്ഥം ഹലാക്ക് അവിടെ ആര് പോയാലും ഹലാക്കുടി കാന ബിഹാ അവിടെ ഒരു പണി ഉണ്ടായിരുന്നു അത്രയും മദീനയിൽ അത് വല്ലാത്ത പനിയായിരുന്നു മദീനയിൽ ആര് ചെന്നാലും പണി പിടിക്കും അതുകൊണ്ട് മദീനെ പോകാൻ ആർക്കും ഇഷ്ടമോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മദീനയല്ല മദീന ആ നാട്ടിന് പേരും ഇല്ല ആ നാട്ടിന്റെ പേര് യസിരിബിനായിരുന്നു യസിരിബിന് പോയ ആളുകൾക്കെല്ലാം പണി പിടിക്കും ഹിജ വന്നവർക്കൊക്കെ പണി പിടിച്ചു പനി പിടിച്ചിട്ട് കാല് മുടന്തായി നടക്കാൻ വയ്യാതെ മഹാനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട പുതുമണവാട്ടിയായി വന്നതാണ് ഉമ്മുൽ മുമിനി ആയിഷാഹുക്ക് പനി പിടിച്ചിട്ട് എണീക്കാൻ കഴിയാത് അപ്പോഴാണ് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പോൾ നബിയെ വന്ന് നോക്കുമ്പോ ആദ്യം വന്ന മുഹാജിരിങ്ങൾക്കെല്ലാം പനിയാ കാരണം ഈ യസിരിബ് എന്ന നാട് പനിയുടെ നാടാ അവിടെ ചെന്നൂർക്കെല്ലാം പനി കുടിക്കും അപ്പോൾ റസൂല്ല വന്നു റസൂല്ല വന്നത് പന്ത്രണ്ടിന് അമ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ പന്ത്രണ്ടിന് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളെ മദീനയിൽ വന്നു നോക്കുമ്പോ ആദ്യം വന്നവർക്കെല്ലാം പനിയാ അപ്പോൾ പനിയോട് പറഞ്ഞു ഇത് പോടോ ഇവിടുന്ന് പോടോ പനിയെ പോടോ ഇവിടുന്ന് നിനക്ക് അങ്ങനെ ആളുകളെ ശല്യം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മരുഭൂമിയിൽ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് ജുഹഫ അവിടെ പോയി നിന്നോ അവിടുത്തെ ആളുകളെ ശല്യം ചെയ്തോ ഇനി മേലാൽ നിന്നെ ഇവിടെ കണ്ടുപോകരുത് എന്ന് പനിയോട് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മലം പനി കൊടയും പടി എടുത്ത് നേരെ അവിടുന്ന് പോയി അന്ന് മുതൽ ജുഹഫായി പാർപ്പായി ആര് പനി ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലക്കാലത്തിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ കാണാം മലമ്പനിയുടെ നാടായി മാറി ഏത് ജുഹഫ ജുഹഫയിൽ ഇന്നും താമസിച്ച കഞ്ചന്നാൽ പനി കൊടുക്കും ഇപ്പോഴും പനി കൊടുക്കും ബസ് കേടായിട്ട് ബദറിലേക്ക് പോയി വരുന്ന വഴി ബസ് കേടായി ഒരു രാത്രി ജുഹഫയിൽ നിന്ന കാരണത്താൽ പനി പിടിച്ച ആളുകളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴാണ് ആ നാട് മദീനയായത് ആദരിച്ചു ബഹുമാനിച്ചു ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഈമാനിനേക്കാൾ ആ നാട്ടുകാരുടെ വീടിനെ മുന്തിച്ചു പറഞ്ഞു 
മനുഷ്യന്റെ കുറ്റങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റെടുക്കുന്ന അജറുള്ള സ്വാദം മക്കയില്ലല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട കുടാന് ഷെരീഫ് പറഞ്ഞ മക്കോം ഇബ്രാഹിം മക്കയില്ലല്ലേ സ്വർഗത്തിൽ പോലും അടയാളം വെച്ചിട്ടുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേക അടയാളമായ സ്വഭായം മറുവായും മക്കയില്ലല്ലേ എല്ലാം മക്കയിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവരും അതൊന്നും നോക്കി നിന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് <laughs> 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 ഇരിക്കുന്ന ശുഭ്ര വസ്തുധാരികളുടെ പ്രത്യേകത എന്താ നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ മരിച്ചിട്ടുള്ള മനുഷ്യന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ കാപ്പ് നിവാസികളെ നിങ്ങളെ ഓർമ്മയിൽ എത്ര ആളുകൾ നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ മരിച്ചു ധനാഢ്യന്മാർ എത്ര കഴിവുള്ളവർ എത്ര ധനാഢ്യന്മാർ എത്ര രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ മരിച്ചു അവർക്കൊന്നും കിട്ടാത്ത ഒരു പരിഗണന കിട്ടിയില്ലേ എന്നോട് വാഴക്കാട്ടുകാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നോട് വാഴക്കാട്ടുകാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട കണ്ണിയത്ത് അഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ മരിച്ച ദിവസം ഹിന്ദുക്കൾ പോലും പണിക്കൂല ആരും പണിക്ക് പോയില്ല പണിയൊക്കെ ലീവാക്കി കാരണം പറയും കണ്ണിയത്ത് മരിച്ചു എല്ലാവർക്കും പറയാം കണ്ണിയത്ത് മരിച്ചു ആരാ പറയണ് ഹിന്ദുക്കൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലാവണില്ലേ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലായിരിക്കും ഈ സംഭവം ചിന്തിക്കും ചിന്തിക്കണം ബാബരി മസ്ജിദൊക്കെ പൊളിച്ചത് പിന്നെ ബാബരി മസ്ജിദ് പൊളിക്കുന്ന തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയാണ് കമ്മി കണ്ടിയത്ത് മരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കുറച്ചൊക്കെ വർഗീയത അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഏറി തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെയാണ് കണ്ടിയത്ത് മരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഒരു ഹിന്ദു പണിക്കോയിലാണ് എന്റെ എൽമിനെ ബഹുമാനിക്കാത്ത ഒരാളുണ്ടോ മനസ്സിലായില്ലേ മനുഷ്യന്മാരെ ആരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് പണത്തിന് എന്ത് വിലയാറുള്ളത് പണത്തിന് പണമുള്ളവനെ ബഹുമാനിക്കും അയാൾ മരിച്ചാൽ അയാൾ മകനെ ബഹുമാനിക്കും പിന്നെ ഓന്റെ കയ്യിലല്ലേ പണം നിങ്ങൾ ഇവിടെ അല്ലല്ലേ പഠിച്ചു പണക്കാരൻ മരിക്കുന്നതിനെ പണക്കാരൻ ഓമാനിക്കും പണക്കാരൻ മരിച്ചാലോ പറയും മനുഷ്യന്മാരെ മകനുമായിക്കും കുറച്ച് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ബഹുമാനിച്ചു നോക്കും തന്തനെ പോലെ വല്ലതും കൊടുക്കുവാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ വഹിക്കാരോട്ട് പോകൂല തന്തരക്കടില്ലായിരുന്നു മക്കളൊക്കെ മക്കളെ ഒന്നും ഇയാളോട് പഠിപ്പിച്ചതില്ല എന്നൊരു കുറ്റവും പറയും മനസ്സിലായില്ല കൊടുത്തിരുന്ന തന്തക്ക് ഒരു ചവിട്ട് കൊടുക്കും തന്ത ആള് നല്ല കൊടുക്കലല്ലെങ്കിലും കൊടുക്കണമെന്ന മക്കളെയും കൂടി ആള് പഠിപ്പിക്കി പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയും കബലങ്ങൾ പോയിട്ട് ഈ ഗ്ലാസ് പോയിട്ടൊരു ബാക്കിയൊന്നുമില്ല എന്താ അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ മനുഷ്യന്മാരെ രാജാവ് ത്വാപ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നു ഹിഷാമുദിനെ അബ്ദുൽ മലിക്ക് എന്ന രാജാവ് അമ്രക്ക് വന്നതാ അവ ത്വാഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ 
വിശാമവനെ അബ്ദുൽ മലിക്ക് തവാ ഉമ്രക്ക് തവാഫ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ മസ്ജിദ് ഹറാമിന്റെ ഒരു ഏരിയയിൽ കുറേ ആളുകൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ദർസ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നോക്കി നോക്കുമ്പോൾ ആളുകളെയൊക്കെ പോലീസുകാരെ അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മാറ്റി ഹിഷാമ രാജാവ് ഇങ്ങനെ തവാഫ് ചെയ്തു അമവി രാജാവാണ് ഹിഷാമ അബ്ദുൽ മലിക് അങ്ങനെ തവാഫ് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അയാൾക്ക് മസ്ആയിലേക്ക് പോകണം മസ്ആന്റെ ഒരു സൈഡിലാണ് ദർസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പോലീസുകാർ മുന്നിലേക്ക് ഓടാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഇഷാമ പറഞ്ഞു അങ്ങും കാണിച്ചു ദർസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അനങ്ങാൻ പാടില്ല ദർസ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഞാൻ സഹായി ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇഷാമ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് ദർസിന്റെ ബാക്കിലെ ഒരു സ്വത്തിൽ ഇങ്ങനെ തല കൊണ്ടിട്ട് തോന്നിരുന്ന ദർസും കേട്ടുണ്ട് ഇഷാമിന്റെ രണ്ട് മക്കൾ ഇഷാമിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് അവർക്ക് അന്തം വിട്ടുപോയി കാരണം എല്ലാരും എല്ലാവർക്കും ബാപ്പാനെ പേടിയാ ബാപ്പ ഒരു മനുഷ്യനെ ബഹുമാനിക്കുന്നു ഒരു മനുഷ്യന്റെ മജിലിസിനെയും അയാളാകട്ടെ കാറ കറുപ്പൻ കറുപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെരും കറുപ്പൻ ഒരു കറുപ്പൻ ഒരു കറുപ്പൻ മൂല്യരായിരുന്നു ആര് അതോബിന് അബിറബാ പാറ അതോബിന് അബിറബാ എന്ന സ്ഥാപിതങ്ങളെ നേതാവ് കാറ കറുപ്പനായ കറുപ്പന മജിലിസിലെ ബാക്കിൽ പോലീസുകാര് തവാഫ് ചെയ്യാൻ വരെ ഇയാൾക്ക് ആളെ മാറ്റി കൊടുത്തു ആ ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങാൻ പോലീസുകാർ ഓടിയപ്പോൾ ഇയാൾ തടഞ്ഞു അനങ്ങി പോകരുത് ആലിമിന്റെ ദർസം മുണ്ടി പോകരുത് ഞാൻ ഇപ്പൊ സഹായി ചെയ്യണില്ല ദർസ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ സഹായിയുള്ളൂ ഇയാൾ എന്നെ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അയാൾ എഹ്റാമിന്റെ വസ്ത്രത്തോടുകൂടെ ബാക്കിൽ പോയിരുന്നു ദർസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇയാൾ മെല്ലെ 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 പതപ്പാ പതപ്പാ മെല്ലെ 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 കാല് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കേറി 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 പോയത് ഇലാ ബഹുമാനപ്പെട്ട പാപിനാബിറബാഹിന്റെ മുന്നിലെത്തി ഭരിക്കുന്ന രാജാവ് പീഠത്തിലിരുന്നു പീഠത്തിന്റെ താഴെ നിഷാമുവിനെ അബ്ദുൽ മലിക് എന്ന രാജാവ് പോയിരുന്നു എന്തോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുശലവും പറഞ്ഞു കുശലം പറഞ്ഞ് പിരിയുകയാണ് പിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് പേടിയുള്ള ഒരാളായി തീരണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അലയിക്കുമ്പിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടാളും ഇൽമ അടിച്ചോളി നങ്ങളെയും ബാപ്പ പേടിക്കും എന്ന് ഇഷാമു അബ്ദുൽ മലിക്ക് സ്വന്തം മക്കളോട് പറഞ്ഞു ഇതാണ് അതിന്റെ മേലെ ഒന്നുമില്ല അതിന്റെ മേലെ ഒന്നുമില്ല അവർക്ക് ദുനിയാവിൽ ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഹനിയായ അള്ളാഹു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് നടത്തി കൊടുക്കും വലിയ കച്ചവടക്കാരനാണ് നാടാകെ കച്ചവടം അവിടെ കച്ചവടം ഇവിടെ കച്ചവടം ഇവിടെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് അവിടെ തോട്ടം തൊടുക മരിച്ചിട്ട് നാലാഴ്ച വേണം കടം വിട്ടാൻ ചിലപ്പോ ചില ഏരിയ ഒക്കെ എവിടെ കൊടുക്കാണ്ട് വാങ്ങാണ്ട് അറിയൂല ഇത് അതും ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു പത്രാസും ഇല്ല അങ്ങനെ കൊടുക്കാനും ഇല്ല അങ്ങനെ വാങ്ങാനും ഇല്ല അങ്ങനെ കൊടുക്കാനില്ല വാങ്ങാനില്ല എന്നാ വല്ല കമ്മി ഉണ്ടോ എന്ത് കമ്മി നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും നല്ല വസ്ത്രം അവർ ധരിച്ചു 
നാട്ടിൽ അവരെ ജമാനിൽ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണം അവർ കഴിച്ചു നാട്ടിൽ കിട്ടാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല അത്ര അവര് പൊരുത്തി മറ്റതല്ലേ ദുനിയാവ് ദുനിയാവ് എന്താ ദുനിയാവ് എന്നാൽ മൂന്ന് കാര്യമാണ് ദുനിയാവ് എന്താ മൂന്ന് കാര്യം ഒന്ന് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യ ഒന്ന് മനുഷ്യൻ കഴിക്കുന്നത് ദുനിയാവിൽ അവന്റേതാണ് രണ്ട് ലഭസു അവൻ ധരിക്കുന്നതും അവന്റേതാണ് മൂന്ന് സ്വതക്കത്ത് ഹോ ദുനിയാവിലുള്ള സ്വതക്ക കൊടുക്കുന്നതും അവന്റേതാണ് മനുഷ്യന്മാരെ ധരിക്കണ പിന്നെ നാളത്തേക്ക് സ്വതക്കയായി വെക്കുന്നത് അങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യം ദുനിയാവിൽ ഒരാൾക്കുള്ളൂ അതിൽ ആലിമിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണെങ്കിൽ ആലിമിന്റെ അവസ്ഥ നാട്ടിൽ കിട്ടാവുന്ന നല്ല ഭക്ഷണം പറയും മനുഷ്യന്മാരെ ആലിമിന് ഇട്ടു ആക്രാന്തം കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ടു ഇതേ വേണോ പറയും മനുഷ്യന്മാരെ ഇതെങ്ങൾ മൂല്യമാക്കുന്നൊന്നും കൊടുക്കൂലേ അല്ല യാസിന് പറഞ്ഞ അയൽക്കേപ്പ് പറഞ്ഞ കൂട്ടരാണോ അല്ലല്ലോ ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണം ആക്രാന്തം കാണിക്കേണ്ട അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും എത്തിച്ചു കൊടുക്കും ഒന്ന് രണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല വസ്ത്രം ഏറ്റവും നല്ല വസ്ത്രം അവർക്ക് കിട്ടും ചോദിക്കണ്ട അങ്ങോട്ട് ഇട്ടു പിന്നെ സ്വതക്കയോ സ്വതക്കയിൽ ഏറ്റവും വലിയ സ്വതക്ക എന്താ ഏത് സ്വതക്കയും ഏത് സ്വതക്കയും നശിക്കും ആലിമിന്റെ സ്വതക്കയിൽ മാറ അത് നശിക്കുകയില്ല ആലിമിന്റെ സ്വതക്കയിൽ മാറ മുതലാളിയുടെ സ്വതക്ക പൈസയാണ് പൈസ കിട്ടിയെന്ന് രാവിലെ കമ്പൂസിൽ പോവും മുതലാളി കൊടുത്ത കൈ മുതലാളി കൊടുത്ത സ്വതക്ക പൈസയാണ് പൈസ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ കക്കൂസിലെത്തും അലിമിന്റെ സ്വതക്ക കൈമിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ റൈമ നശിക്കുകയില്ല അത് മീന സിഫാത്തില്ല അള്ളാന്റെ സിഫത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് റൈമ അത് ഉയർഫോ അതിനെ ഉയർത്തപ്പെടും മോലിയുടെ സ്വതക്ക ഉയർത്തപ്പെടും ഭൂമി കുശു കൊടുക്കില്ല മനസ്സിലാവണ്ടോ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു തല തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ ആര സ്വതക്കയും കക്കൂസിലെത്തും ആലിമിന്റെ സ്വതക്ക ഉയർത്തപ്പെടും അത് സ്വീകരിക്കാൻ ആളില്ലെങ്കിൽ ഉയർത്തപ്പെടും അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യങ്ങളുമാണ് അതിനേക്കാൾ വലിയ ഒന്നുമില്ല 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 ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാണ് മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല മനുഷ്യനാന്തമില്ല ചിന്തിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളെ കാപ്പി എന്ന ദേശമുണ്ടായിട്ടില്ല അവൻ രാജകുമാരൻ മരിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ രാജാവിനേക്കാൾ വലിയ രാജാവ് മണ്ടിങ്ങ ഒരാൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലാതെ കാപ്പ് നിവാസികളെ ഭൂമി മുളച്ചിട്ട് അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ എത്ര എത്രയോ ജനാധ്യന്മാർ മരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഞാനിപ്പോ കാപ്പിലെ പള്ളിന് പള്ളിനെ ഇഷ നിസ്കരിച്ചു പിന്നെ ഉസ്താദിന്റെ കവറിങ്ങ പോയി യാസീനോട് ഇതാ ചെയ്തു എത്ര ആള് എന്ന് കാസർകോട് മുതൽ മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ ഈ മിസ്കീനായ മനുഷ്യന് വേണ്ടി എത്ര എത്ര സദസ്സിൽ നടന്നു പല വിഭാഗങ്ങളിൽ പല ദിവസങ്ങളിൽ പല ആലിമയങ്ങൾ ദക്ഷിണ കേരള ജനയത്തിലോലമയുടെ ആലിമയങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്തും കൊല്ലത്തും ദ്വാഴ്ചത് വർക്കലയും ദ്വാഴ്ചത് എനിക്കറിയാം എന്തുകൊണ്ട് അവരുടെ പല സ്ഥാപനങ്ങളിലും പഠിച്ചവരും പഠിപ്പിക്കുന്നവരും ഒരു നിലയ്ക്ക് ഈ മനുഷ്യന്റെ ശിഷ്യനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ശിഷ്യന്റെ ശിഷ്യനാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലും കൊല്ലം ജില്ലയിലും പത്തനംതിട്ടയിലും ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലും കാസർകോട് വരെ ഈ മനുഷ്യനെ ഒരുപക്ഷെ കാണാത്ത ആളുകൾ വരെ ഈ മനുഷ്യന്റെ നഗരത്ത് മജിലിസ് നടത്തുകയും ചെയ്യുകയും ചെയ്തത് എനിക്കറിയാം ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ എവിടെയൊക്കെ